ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து மூன்று வகை மரங்கள் என்ற தலைப்பிலே இந்த வேதாகம கல்வியை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்று நம்முடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு நிலை இந்த மூன்று மரங்கள் இருந்து நம்மால் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அதை நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகின்றோம் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே தொடக்க நூல் அல்லது ஆதி ஆகமம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது இறை வார்த்தை ஸோ இதுல வந்து இன்றைக்கு நான் சொல்லுகின்ற இந்த இறை வார்த்தைகளும் நான் சொல்ல போகிற எல்லா குறிப்புகளும் உங்களுக்கு நான் வந்து பிடிஎஃப் ஆக அனுப்பி வைப்பேன் வாட்ஸ்அப்லே அல்லது இணையதளத்திலே ஆஹ் நீங்க எல்லாமே நீங்கள் குறிப்பெடுக்க வேண்டும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் இதை கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஏதாவது தேவையா இருந்தால் மட்டும் ஷோட்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் முழு நோட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் ஆக வரும் ஸோ நீங்கள் நிறைய எழுதுவதிலே கவனம் செலுத்துவதை விட கேட்பதிலே நீங்கள் கவனம் செலுத்தலாம் ஸோ தொடக்க நூல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே ஒன்பதாவது இறை வார்த்தை தெரியும் ஆண்டவராகிய கடவுள் கண்ணுக்கு அழகானதும் உண்பதற்கு சுவையானதுமான எல்லா வகை மரங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவில் வாழ்வின் மரத்தையும் நன்மை தீமை அறிவதற்கு ஏதுவான மரத்தையும் மண்ணில் இருந்து வளர செய்தார் என்று பார்க்கிறோம் ஸோ இதிலே மூன்று வகையான மரங்கள் வந்து இந்த பகுதியிலே சொல்லப்படுகிறது முதலாவது ஆண்டவராகிய கடவுள் கண்ணுக்கு அழகானதும் உண்பதற்கு சுவை சுவையானதுமான எல்லா வகை மரங்கள் பொதுவான மரங்கள் நாம் நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்ற எல்லா விதமான பொதுவான மரங்கள் பல வகையா இருக்கலாம் அல்லது எல்லா மரங்களுமாக இருக்கலாம் இரண்டாவது தோட்டத்தின் நடுவில் வாழ்வின் மரம் என்ற ஒன்றை கடவுள் உருவாக்கினார் அதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் அதுபோல மூன்றாவது நன்மை தீமை அறிவதற்கு ஏதுவான மரத்தையும் மண்ணில் இருந்து வளர செய்தால் இந்த நன்மை தீன்மை அறிவதற்கான மரம் இதை இதிலே தான் ஏவாள் வந்து அந்த கனியை சாப்பிட்டதுனாலே அவள் அவள் அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது அல்லது அவர்கள் பாவத்திலே விழுகிறார்கள் ஸோ இந்த மூன்று வகையான மரங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே இருக்கின்றது இந்த மூன்று மரத்திலிருந்து இன்றைக்கு நாம் வந்து பார்க்க போகின்றோம் ஸோ இந்த மூன்று வகையான மரங்கள் எவ்வாறு நமக்கு பலனுள்ளதாக இருந்தது அப்படி என்று பார்த்துக்கொண்டால் முதலாவது முதலாவது மரம் அதாவது வந்து நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்ற எல்லா வகையான மரங்கள் அந்த மரங்கள் வந்து எங்களுடைய உடலுக்கு சக்தி தருகின்ற ஒரு மரமாக அவை மரங்களாக அவைகள் உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாவது பார்த்தீர்கள் என்றால் வாழ்வு தரும் மரம் என்று நாம் பார்த்தோம் அந்த வாழ்வு தரும் மரம் என்பது நம்முடைய உயிருக்கு சக்தி தருகின்ற ஒரு மரமாக பார்க்கப்படுகிறது மூன்றாவது ஆஹ் அதாவது இந்த கனியை சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இதை சாப்பிட்டால் நீங்கள் மறித்து போவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அந்த மரம் வந்து எங்களுடைய ஆன்மாவுக்கு சக்தி தரும் மரமாக பார்க்கப்படுகிறது சரியோ முதலாவது நம்முடைய உடலுக்கு இரண்டாவது நம்முடைய உயிருக்கு மூன்றாவது வந்து நம்முடைய ஆன்மாவுக்கு சோ இந்த மூன்றையும் கூட நாங்கள் வந்து அறிந்திருக்கின்றோம் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இருந்து கூட ஆஹ் உடல் உயிர் ஆன்மா என்ற மூன்று விடயங்கள் நம்முடைய உடலுக்குள் இருக்கிறது இந்த மூன்று விடயங்கள் திருத்துவத்துக்கும் அடையாளமாக இருப்பதாக தந்தை மகன் தூய ஆவி இந்த மூன்றுக்கும் அடையாளமாக எங்களுடைய உடல் எங்களுடைய உயிர் எங்களுடைய ஆன்மா இந்த மூன்றும் இருக்கும் இந்த மூன்றுக்கும் ஒரு உணவாக இந்த மரம் வந்து இந்த மரங்கள் வந்து பார்க்கப்படுகிறது ஒன்று வந்து உடலுக்கு சக்தி தருகின்ற மரம் பார்த்தீங்கன்றால் அந்த மரம் வந்து மண்ணில் இருந்து வளர்ந்த மரங்கள் நாம் நம்முடைய உடல் வந்து மண்ணில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டதாகவே எங்களுடைய அந்த உடலுக்கும் மண்ணில் இருந்து வளர்ந்து வருகிற மரங்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு ஒன்று அது வந்து நம்முடைய உடலுக்கு ஏற்று நம்முடைய உடலால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மரமாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் மண்ணில் இருந்துதான் நாம் உருவாக்கப்பட்டோம் எல்லா வகையான மரங்களும் மண்ணில் இருந்து வளர்ந்து வருகிறது ஆகவே அஹ் அதாவது எங்களுடைய மதர் லேண்ட் அப்படின்னு சொன்னா எங்களுடைய உடலும் அந்த மண்ணுக்கு சொந்தமானது மண்ணில் இருந்து வளர்கிற மரங்கள் சோ அந்த மரங்கள் வந்து அந்த கனிகள் அந்த மரங்கள் வந்து எங்களுடைய உடலுக்கு சக்தி தருகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது இரண்டாவது வந்து ஆஹ் உயிர் தரும் அதாவது வாழ்வு தரும் மரம் அது என்பது பார்த்துக்கல என்றால் அதை வந்து உண்ணும் உண்ணும் பொழுது அவர்கள் மறிக்காமல் வாழக்கூடிய ஒரு 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 நிலையை கடவுள் அந்த மரத்துக்கு கொடுத்திருந்தால் அதை பின்பு நாம் பார்க்கலாம் அந்த மரத்திலிருந்து அவர்கள் சாப்பிடும் பொழுது அவர்கள் மறிக்க மாட்டார்கள் தொடர்ந்து உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு மரமாக அந்த மரம் பார்த்த தரப்பட்டது மூன்றாவது வந்து 
ஆன்மாவுக்கு சக்தி தரும் மரம் அப்படி என்று சொன்னால் அஹ் இந்த விளக்கப்பட்ட மரத்தில் அதாவது இதிலிருந்து நீங்கள் சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அதை சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து மரணம் ஏற்படும் அதாவது வந்து அந்த ஆஹ் அது வந்து ஆன்மாவோடு இணைந்திருக்கிற ஒன்று நம்முடைய ஆன்மா வந்து அஹ் தூய்மையா இருப்பதற்கும் தூய்மையை இழப்பதற்கும் அங்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது அதையும் நாம் வந்து பின்னுக்கு பார்க்க போகிறோம் மேலோட்டமாக இவைகளை சொல்லுகிறேன் பின்னுக்கு நாம் பார்க்கலாம் அஹ் இவைகளை கேட்கும் பொழுது சில நேரம் சிலருக்கு புதிதாக இருக்கும் அப்ப டக்குண்டு புரிந்து கொள்வது கொஞ்சம் கஷ்டமா கூட இருக்கும் பரவாயில்லை கேட்டுக்கொண்டிருக்க கேட்டுக்கொண்டிருக்க பின்பு வந்து அதை புரியக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது பின்பு கூட நீங்கள் வந்து இவைகளை பார்க்கும் பொழுது அறியும் பொழுது இலகுவாக புரிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு வந்து அஹ் உதவியாக இருக்கும் ஒன்று தெசலோனிக்கியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூன்றாவது இறை வார்த்தை என்ன சொல்கிறது என்றால் அமைதி அருளும் கடவுள் தாமே உங்களை முற்றிலும் தூய்மையாக்குவாராக அவரே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது உங்களுடைய உள்ளம் உங்களுடைய ஆன்மா உங்களுடைய உடல் அனைத்தையும் குற்றமின்றி முழுமையாக காப்பாராக அப்படின்னு சொல்ல பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இங்கே வந்து உள்ளம் என்கின்றது தமிழ்ல உள்ளம் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் ஆங்கிலத்திலே ஸ்பிரிட் அப்படி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஸ்பிரிட் சோல் பொடி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதிலே வந்து அது உள்ளம் அப்படி என்று தமிழ்லே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப உங்களுடைய ஏசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது எங்களுடைய உள்ளம் எங்களுடைய உயிர் அல்லது எங்களுடைய உள்ளம் எங்களுடைய ஆன்மா எங்களுடைய உடல் அனைத்தையும் குற்றமின்றி முழுமையாக காப்பாராக அப்ப அந்த ஒரு ஒரு மூன்று விடயம் அதாவது உடல் உயிர் ஆன்மா அல்லது தந்தை மகன் தூய ஆவி திருத்துவம் போன்ற அந்த ஒரு அமைப்பை இங்கே வந்து அஹ் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது சோ இந்த மூன்று மரங்களின் பலன் வந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லா வகையான மரங்கள் வந்து நம்முடைய உடலுக்கு சக்தி தருகிறது வாழ்வின் மரம் வந்து நாம் என்றும் வாழக்கூடிய வலிமை கொடுக்கிறது நன்மை தீமை அறியும் மரம் வந்து நன்மை தீமை அறியும் உணர்வை நமக்கு கொடுத்து விடும் அதுல இருந்து நாம் சாப்பிடும் பொழுது அவர்கள் ஏ கடவுள் சொன்னால் இதை சாப்பிடா சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் சாப்பிட்டால் என்னை போல நன்மை தீமை அறிகிறவர்களாக நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள் இப்ப தொடக்கத்திலே ஆதாம வாழ் வந்து உருவாக்கப்பட்ட பொழுது நன்மையை மட்டும் நன்மைக்குள் மட்டும் வாழுகிறவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் அதனால்தான் அவர்கள் அஹ் ஆடையின்றி இருந்த பொழுது கூட அவர்களுடைய கண்களுக்கு ஆடையின்றி இருப்பது வந்து அவர்களுக்கு ஒரு 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 தவறாக அல்லது ஒரு தீமையாக அல்லது ஒரு ஒரு கூடாததாக தெரியவில்லை அவர்களுக்கு ஒரு வெட்கமாக கூட தெரியவில்லை அதுபோல இறைவன் வந்து மனுக்குலத்தை உருவாக்கும் பொழுது தீமைக்குள் அவர்கள் போக வேண்டும் தீமையை அவர்கள் விரும்ப வேண்டும் என்று உருவாக்கவில்லை நன்மைக்குள்ளேயே அவர்களை உருவாக்கினார் ஆனால் இறைவன் அந்த இடத்திலே நன்மை தீமை அறியக்கூடிய ஒரு மரத்தை வைத்தார் இது ஒரு பல பேருக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி ஏன் அதையும் கடவுள் அங்கே உண்டாக்கி வைத்திருந்தார் அப்படி என்று ஒரு பெரிய கேள்வி நிறைய பேருக்கு நிறைய வாழ்வ பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இந்த கேள்வி நிறைய இருக்கிறது கடவுள் அதை உண்டாக்காமலேயே விட்டிருக்கலாமே அதை ஏன் அங்கே அதை வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லி அஹ் கடவுள் வந்து அதை உண்டாக்கியதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அதுல ஒன்று வந்து மனிதர்களாக எங்களை இறைவன் அங்குதான் பார்க்கிறார் நாங்கள் வந்து இறைவனே சார்ந்திருக்கிறோமா அல்லது நாம் வந்து இறைவனை சாராமல் போகின்றோமா இரண்டாவது வந்து மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இறைவன் வந்து அஹ் ஒன்றை பகுத்தறியக்கூடிய சக்தியை கொடுத்தார் அது மிருகங்கள் பறவைகளுக்கு இறைவன் கொடுக்கவில்லை அவர் பகுத்தறியக்கூடிய சக்தி ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அவன் வந்து நன்மை தீமை அதாவது பகுத்தறியக்கூடிய ஒரு திறமை உள்ளவன் அதனால கடவுள் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் நீ உனக்கு பகுத்தறியும் த திறமை தரப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் என்னுடைய வார்த்தைக்குள் நீ கீழ்ப்படிந்திருந்தால் நீ நன்மைக்குள் இருப்பாய் என் வார்த்தையை கீழ்படி கீழ்படியாமல் போனால் நீ வந்து தீமையையும் காண்பாய் அப்படி காணும் பொழுது அங்குதான் நாம் வந்து தீமையை நாடி போகிறவர்களாக மாற்றப்பட்டு விடுவோம் சோ இது ஒரு பெரிய ஒரு 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 பின்னுக்கு ஒரு பெரிய விடயங்கள் இருக்கிறது நாம் இதை சுருக்கமாக பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து நாம் அஹ் எங்களுடைய தியானத்துக்குள்ளே போகலாம் சோ விளக்கப்பட்ட மரத்தின் கனியை உண்பதால் ஏற்படும் விளைவு என்ன அப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது நன்மை தீமை அறியும் மரம் சாவீர்கள் ஆன்மா மறித்து போகும் அப்படி என்று கடவுள் சொன்னார் சோ அப்ப இதிலே பார்த்துக்கல என்றால் மூன்று மரங்களிலே பொதுவான மரங்கள் நாம் எல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் அப்படி என்று சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது வாழ்வின் மரம் வந்து அதிலே சாப்பிடும் பொழுது நீங்கள் மறிக்காமலேயே இருப்பீர்கள் ஆனால் நன்மை தீயும் அறியும் மரத்திலே நீங்கள் சாப்பிட்டால் உங் நீங்கள் மறித்து போ அதாவது உங்களுடைய ஆன்மா வந்து மறித்து போகும் அப்படி என்றால் அஹ் தீமையை நாடி போய்விடும் ஆகவே அதில் அதிலே போய் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டாம் அது ஒரு 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 கட்டளையாக ஒரு நிபந்தனையாக 
கொடுக்கப்படுகின்றது சரி எமது உடல் வந்து எவ்வாறு இயங்குகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் என்றால் எங்களுடைய உடல் என்பது வந்து மேல இருக்கிற தசை இந்த தசை பார்த்தீர்கள் என்றால் அது ஒரு கோது தான் அது வந்து அஹ் உள்ளுக்குள்ளே உயிர் செயல்படவில்லை என்றால் இது வந்து ஒரு பிண்டம் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு செயல்பாடும் இல்லை அது அப்படியே ஒன்றும் இல்லை அது அது ஒரு கோது தான் அப்ப அதுக்குள்ளே பார்த்துக்கல என்றால் ஆன்மா என்று அழைக்கப்படுகின்ற அழைக்கின்றோம் ஆன்மா என்ற ஒன்றை அது நிறைய பேருக்கு ஆன்மா என்றால் என்ன ஆவி என்றால் என்ன உள்ளம் என்றால் என்ன சோ அதுலே ஒரு ஒரு நிறைய புரிந்து புரியாத தன்மைகள் நிறைய இருக்கிறது இப்ப நான் சொன்ன உடனேயும் டக்குன்னு புரியாது ஆனால் காலப்போக்கிலே அது புரிந்து கொள்ளும் சோ ஆன்மா என்று சொன்னி பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த ஆன்மாக்குள்ளேதான் கடவுள் வந்து எல்லா விதமான உணர்வுகளையும் அங்கேதான் வைத்திருக்கிறார் அஹ் அந்த பகுத்தறியக்கூடிய திறமைகள் கூட அங்குதான் இருக்கிறது அது வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கேதான் நம்முடைய உணர்வுகள் இருக்கிறது அங்குதான் நாங்கள் வந்து ஒரு விடயத்தை தீர்மானம் எடுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது அஹ் அந்த அந்த ஆன்மா வந்து எதை நாடி போகிறதோ அங் அதை நாடித்தான் நம்முடைய உடல் நாடி போய் கொண்டிருக்கும் சரியோ அப்ப நாம் வந்து விஞ்ஞான அடிப்படையிலே அதை ஒரு மூளையாக பார்க்கிறோம் மூளையில் இருந்துதான் எங்களுடைய உணர்வுகள் சிந்தனைகள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு விஞ்ஞான அடிப்படையில பார்க்கிறோம் ஆனால் ஆன்மீகத்திலே வந்து அந்த ஆன்மா ஆன்மா வந்து ஆன்மா தான் கெட்டு போகாமல் இருக்க வேண்டும் அந்த ஆன்மா வந்து தீமையை நாடி போகுமாக இருந்தால் நம்முடைய உடல் தீமையை நாடி போகும் அந்த ஆன்மா வந்து நன்மையை நாடி போகுமாக இருந்தால் எங்களுடைய உடல் நன்மைக்குள் வாழும் சரியோ ஆவி என்கிறது ஒன்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அதை தான் கடவுள் வந்து மனிதனை உருவாக்கின பின்பு அவன் வந்து உயிரற்றவனாக இருந்த பொழுது கடவுள் தன்னுடைய உயிர் மூச்சை அவனுக்குள் ஊதினார் என்று பார்க்கிறோம் அப்பொழுது அந்த உடல் வந்து உயிர் பெற்றது அப்ப இங்கே பார்த்துக்கல என்றால் இந்த இந்த கோது போன்ற உடலுக்குள்ளே உயிர் இருக்கிறது அந்த உயிர் வந்து அந்த 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 உயிர் வந்து கடவுளுடைய ஒரு ஆவி இந்த ஆவி எங்களிடத்திலேருந்து பிரிந்தால் ஆன்மாவின் செயலும் நின்றுவிடும் நம்முடைய உடலின் செயலும் நின்றுவிடும் சரியோ ஆனால் இந்த ஆவி உள்ளுக்குள் இருக்கும் வரைக்கும் ஆன்மாவும் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஆன்மா வந்து நன்மையை தேடி போகும் அல்லது தீமையை தேடி போய் கொண்டிருக்கும் அந்த உடல் வந்து பார்த்து நம்முடைய உடல் என்ன செய்யும் என்றால் அந்த ஆன்மாவை பின்பற்றி கொண்டிருக்கும் அந்த அங்கே நாம் என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறோமோ அதை பின்பற்றி போய் கொண்டிருக்கும் சோ இவ்வாறுதான் நம்முடைய உடல் வந்து வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது உடல் போதாக இருக்கிறது உள்ளே ஆவி இருக்கிறது அதுக்குள்ளே ஆன்மா என்ற அந்த மூன்று விடயத்தை நம்மால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது சரி உடல் ஆன்மா பற்றிய பிற மதங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீர்கள் என்றால் என்று அதையும் நான் சுருக்கமாக இதிலே சொல்லிக் கொள்கிறேன் கிறிஸ்தவ மதத்திலே வந்து நாங்கள் வந்து உடல் ஆன்மா அதே நேரத்திலே ஆவி என்ற மூன்றை நாம் பார்ப்போம் ஆஹ் ஆனால் பிற மதங்களிலே உதாரணமாக இந்து மதத்தை எடுக்கும் பொழுது கூட அவர்கள் வந்து உடலையும் ஆன்மாவை பற்றி பெரிதாக கதைப்பார்கள் அப்ப அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால் இந்த உடல் வந்து சிறிய ஆன்மாவை எப்பொழுதும் நசுக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அப்ப இந்த உடல் வந்து அஹ் உடலை கட்டுப்படுத்தினால் ஆன்மாவை கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படி என்பது அவர்களுடைய ஒரு நோக்காக இருக்கிறது சரியோ நம்முடைய உடலை கட்டுப்படுத்தினால் உள்ளே இருக்கிற ஆன்மாவை கட்டுப்படுத்த முடியும் அதனாலதான் அவர்கள் வந்து அஹ் என்ன என்ன மாதிரி அவர்களுடைய கண்ணோட்டத்திலே பாக்குறார்கள் என்றால் நாங்கள் வந்து அஹ் மச்சம் சாப்பிடாமல் இருக்கும் பொழுது மரக்கறி மட்டும் சாப்பிடும் பொழுது அல்லது சில ஒருத்தல்கள் எடுக்கும் பொழுது சில சில உபவாசங்கள் செய்யும் பொழுது நம்முடைய உடலை நாம் கட்டுப்படுத்துகிறோம் இவ்வாறு நம்முடைய உடலை கட்டுப்படுத்தும் பொழுது இதன் வழியாக இந்த உடல் வந்து உணர்வை இழக்கும் பொழுது உணர்விலே அது சோர்ந்து போகும் பொழுது நம்முடைய ஆன்மாவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதனாலதான் அவர்கள் வந்து உடலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது உடலை கட்டி காத்தால் ஆன்மாவை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று ஆனால் கிறிஸ்தவத்திலே வந்து வேறு விதமாக பார்க்கப்படுகிறது ஆன்மாவை தூய்மையாக பார்த்தால் உடலை நாம் சரியாக வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றுதான் கிறிஸ்தவம் சொல்லும் அங்கு அப்படிதான் நாம் பார்க்க பார்க்கின்றோம் நம்முடைய ஆன்மா தூய்மையாக இருந்தால் நம்முடைய உடல் தூய்மையாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து நினைக்கின்ற விடயங்கள் சரியாக இருந்தால் நம்முடைய உணர்வுகள் சரியாக இருந்தால் நம்முடைய பேச்சு சரியா இருக்கும் நம்முடைய உடல் சரியாக இருக்கும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் சோ அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு வேறுபாடு இருக்கின்றது அதனாலதான் அவர்களிடத்தில் அவர்களுடைய படிப்பினைகள் எல்லாம் கேட்டால் உடலை பெரிதுபடுத்தி பேசுவார்கள் உடலை தான் நாம் வந்து சரிப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் கிறிஸ்தவத்திலே ஆன்மாவை சரிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுவதை நம்மால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது சரி ஆன்மா வந்து எவ்வாறு மறித்தது 
அப்படி என்று பார்த்துக் கொண்டால் ஒரு மனிதனுடைய ஆன்மா எவ்வாறு மறித்தது அப்படி என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நன்மை தீமை அறிய மரத்தின் கனியை உண்டதால் ஆன்மா வந்து மறிக்கிறது அதாவது உடலின் இச்சைக்கு அது அடிமையாகின்றது என்று நாம் வந்து இந்த தொடக்க நூல்லே நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது வந்து இந்த உடல் வந்து ஐம்புலன்களினால் உருவாக்கப்பட்டது இங்கேதான் வந்து சுவை இருக்கிறது தொடுகிற அந்த உணர்வு இருக்கிறது பார்க்கிறது கேட்கிறது ஆஹ் அப்படி என்று சொல்லி அந்த ஐம்புலன்கள் ஐந்து உணர்வுகளால் தான் எங்களுடைய உடல் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப கடவுள் வந்து என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அந்த நன்மை தீமை அறிகின்ற அந்த அந்த இடத்துக்குள் நீ போய்விடாதே அப்படி போனால் இந்த உடல் வந்து உன்னை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்து விடும் இந்த ஐம்புலங்கள் வந்து உன்னை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டது என்று சொன்னால் நீ வந்து பாவத்துக்கு அடிமையாகி விடுவாய் அதாவது வந்து தீமைக்கு அடி அடிமையாகி விடுவா உன்னுடைய ஆன்மா வந்து அதுக்கு பின்பு தீமையை நாடியே போக ஆரம்பித்து விடும் அதனாலே அந்த மரத்தை மட்டும் நீ தொட்டு விடாதே அதுக்கு மட்டும் நீ போகாதே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஆனால் சாத்தான் வந்து ஏற்கனவே பாவத்தில் விழுந்திருந்ததுனாலே இவர்களையும் அந்த பக்கம் இழுக்கிறதுக்காக அது என்ன செய்கிறது என்றால் அந்த மரத்தின் கனியை சாப்பிடுவதற்கு இவர்களை தூண்டுகிறது அவர்கள் அதை சாப்பிட்ட பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த ஐம்புலன்களுக்கு அவர்கள் அப்படியே அடிமையானார்கள் உடனே அவர்கள் வந்து தாங்கள் வந்து நிர்வாணமாக இருக்கின்றோம் ஆடை இன்று இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்தார்கள் அதற்கு பின்பு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்குள்ள இந்த பயம் ஆஹ் அந்த பயம் எல்லாம் வந்து நமக்குள்ளே நல்ல ஒரு பயமாகத்தான் இறைவன் உருவாக்கினான் ஆனால் அது அந்த குள்ளே போய் அவர்கள் ஐம்புலங்களுக்கு அடிமையான உடனே விழுந்த உடனே அந்த பயம் வந்து தீமையான ஒரு பயமாக அவர்களை ஆட்கொண்டு ஆரம்பித்தது அப்ப உடனே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் பயந்து போய் ஒதுங்கினார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் அப்ப உதாரணமாக ஒரு ஒரு கடவுள் பயம் என்று சொல்லும் பொழுது கடவுள் என்னை தண்டிப்பார் என்று பயப்படுவது பிழையான ஒரு பயம் ஆனால் நான் வந்து கடவுள் முன்னிலையிலே உண்மையா இருக்க வேண்டும் அவருக்கு நான் மரியா ஒரு ஒரு தூய்மையானவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்று நினைப்பது நல்ல பயம் கடவுள் என்னை தண்டிப்பார் என்று நினைப்பது தவறான பயம் சரியோ அது போல இவர்களுக்குள்ளே ஆண்டவர் வந்து பல நல்ல உணர்வுகளை கொடுத்தார் ஆனால் அங்கு போய் விழுந்த உடனே அந்த நல்ல உணர்வுகள் எல்லாம் தீமையான உணர்வுகளாக மாற்றப்பட்டது உதாரணமாக வந்து பாலியல் பாலியல் என்றால் நாங்கள் வந்து இவ்வாறு சொல்றோம் எங்களுடைய திருச்சபையிலே வந்து ஒரு திருமணம் என்பது ஒரு திருவருட்சாதனம் அதே நேரத்திலே வந்து ஒரு உடல் உறவு என்பது ஒரு புனிதமான கொடை இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கொடை ஆக பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் அதையே நீங்கள் பார்த்தீங்களா இன்றைக்கு சாத்தான் வந்து அதையே விபச்சாரமாக மாற்றி இன்றைக்கு வந்து எவ்வளவோ தீமையான முறையிலே அதை வந்து சாத்தான் பயன்படுத்துகிறது அவர் வந்து பல மக்கள் வந்து அதனால் ஈர்க்கப்பட்டு அதுக்குத்தான் இன்றைக்கு முக்கியம் கொடுக்க ஆரம்பித்தார்களே தவிர இது ஒரு உடல் உறவு என்பது இறைவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கொடை அது ஒரு திருவரு சாதனம் அப்படி என்ற ஒரு தூய்மையான எண்ணம் வந்து இல்லாமல் போகிறது சோ இவ்வாறுதான் நம்முடைய ஆன்மா வந்து மறிக்கிறது என்று நாம் வந்து இதுல பார்க்கப்போம் அந்த மரத்தின் கனியை சாப்பிட்ட உடனே அவருடைய ஐம்புலங்கள் அவர்களை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்த உடனே அவர்கள் இந்த உடல் இச்சைக்கு அஹ் அடிமையாக அப்ப அந்த ஆன்மா வந்து ஆன்மாக்குத்தான் இறைவன் வந்து அந்த ஒரு ஒன்றை பகுத்தறியக்கூடிய உணரக்கூடிய அல்லது ஒரு தீர்மானம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை கொடுத்திருந்தார் இப்ப இந்த ஆன்மா என்ன செய்கிறது என்றால் தீமையே நாடி போகின்ற ஒன்றாக மாற்றப்பட்டு விடுகிறது இதனாலேதான் அந்த மனிதனுக்கு மரணம் என்ற ஒன்று அதாவது வந்து அஹ் உடல் அளவிலே மரணம் என்ற ஒன்று வந்து அவனுக்கு வருகின்றது அதாவது நன்மை தீமை அறிய மரத்தின் கனியை உண்ணாமல் இருந்திருந்தால் நன்மையை மட்டுமே அவர்கள் அறிந்து வாழக்கூடிய ஒருவர்களாக இருந்திருப்பார்கள் என்று ஆதாமவால் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது அவர்கள் வந்து ஒரு கணவன் மனைவியாக இருந்தார்கள் அதே நேரத்தில் அவர்கள் குழந்தை பெறக்கூடிய விதமாக ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு தான் இருந்தார்கள் அவர்கள் குழந்தை பெறும் பொழுது அது கூட பார்த்துக்கிட்டால் ஒரு புனிதமான உறவாகத்தான் அங்கு இருந்திருக்கும் அவர்கள் ஒருபோதுமே இன்றைக்கு இன்றைய காலகட்டத்திலே இந்த ஒரு உடல் உறவு வந்து ஒரு விபச்சாரமாக மாறி இருப்பது போல அன்றைக்கு அவர்களிடத்திலே அது ஒரு புனிதமான உறவாகத்தான் இருந்தது சோ அந்த புனிதமான உறவு தான் இன்றைக்கு வந்து தீமையாக மாறுகிறது புனிதமான அந்த உணர்வு பல விதமான தீமையான உணர்வுகளை கொண்டு வருகிறது அப்ப இந்த ஆன்மா என்பது வந்து இப்பொழுது நன்மையை தேடுவதற்கு பதிலாக தீமையை நாடி தேடுகின்ற ஒன்றாக மாற்றப்பட்டு இருக்கின்றது ஏதோ தோட்டத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகிறார்கள் இப்பொழுது சரியோ இது இங்கே இருந்தா நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து சில முக்கியமான விடயங்களை பார்க்க போகிறோம் இப்ப வந்து ஆண்டவர் என்ன செய்தார் என்றால் இந்த நன்மை தீமை அறிகிற மரத்தின் கனியை சாப்பிட்ட உடனே கடவுள் என்ன செய்தார் என்றால் அவர்களை வெளியே அனுப்புகிறார் ஏன் வெளியே அனுப்பினார் என்றால் வாழ்வு கொடுக்கும் மரத்தின் கனியை இவர்கள் சாப்பிடக்கூடாது 
அதனாலே அவர்களை வெளியே அனுப்புகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப இங்கே வந்து ஏன் வாழ்வின் மரத்தின் கனி இவர்கள் இனி சாப்பிடக்கூடாது என்று கடவுள் வைக்கிறார் இதுக்கு முன்பு அவர்கள் சாப்பிடலாம் அதை சாப்பிடும் பொழுது இவர்களால் உயிர் வாழக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் இனி சாப்பிட இயலாது அவர்கள் வெளியே போக வேண்டும் அப்படி என்று கடவுள் அவர்களை வெளியே அனுப்புகிறார் பாருங்கள் தொடக்க நூலே மூன்றாம் அதிகாரத்தில இருபத்தி இரண்டிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரை உள்ள பகுதிகள் சரியோ இருபத்தி இரண்டிலிருந்து இருபத்தி மூன்று பின்பு ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதன் இப்பொழுது நம்முள் ஒருவராக நன்மை தீமை அறிந்தவன் ஆகிவிட்டான் இனி அவன் என்றென்றும் வாழ்வதற்காக வாழ்வின் மரத்திலிருந்தும் பறித்து உண்ண கையை நீட்டிவிடக் கூடாது என்றார் எனவே ஆண்டவராகிய கடவுள் அவன் உருவாக்கப்பட்ட அதே மண்ணை பண்படுத்த அவனை ஏதோன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியே அனுப்பிவிட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் சரியோ இப்ப வாழ்வு கொடுக்கும் அந்த மரத்தின் கனியை சாப்பிடுவதற்கு அவன் கையை நீட்டிவிடக் கூடாது நோ இனி அவன் அதை சாப்பிடக்கூடாது இனி அதை சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம் அதனாலே அவர்கள் வந்து வெளியேற்றப்படுகிறார்கள் இப்போ வந்து ஆதாம் ஏவாள் வந்து பார்த்துக்கொண்டால் ஏதோன் தோட்டத்துக்குள் இருந்தவர்கள் சரியோ இப்பொழுது வெளியே அவர்கள் போகிறார்கள் இவர்கள் வெளியே போகும் பொழுது பார்த்துக்கள் என்றால் இவ் கணவன் மனைவியாக தம்பதிகளாகத்தான் இருந்தார்களே தவிர இவர்கள் என்னம் வந்து குழந்தை செல்வங்கள் பெற்று குடும்பமாக மாற்றப்படவில்லை குடும்பமாக மாற்றப்படுவதற்கு முன்பதாகவே அவர்கள் ஏதோன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே போகிறார்கள் இதை தான் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் ரெண்டு முக்கியமான விடயம் இங்கே ஒன்று வந்து வாழ்வின் மரத்திலிருந்து இவர்கள் சாப்பிடக்கூடாது என்பதற்காக வெளியே போகிறார்கள் இரண்டாவது வெளியே இவர்கள் போகும் பொழுது தம்பதிகளாகத்தான் போகிறார்களே தவிர இவர்கள் குழந்தை செல்வம் பெற்ற குடும்பமாக இவர்கள் வெளியே போகவில்லை இவர்கள் தம்பதிகளாக போய் வெளியிலே தான் இனி வந்து அவர்கள் குழந்தை செல்வங்களை பெற்றெடுக்க போகிறார்கள் சரி ஏதோன் தோட்டத்திலிருந்து ஏன் அவர்கள் வெளியேற்றப்படுகிறார்கள் என்று நாம் பார்த்தோம் என்றால் ஏற்கனவே நாம் வாசித்ததுதான் தொடக்க நூல் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது இறைவார்த்தை ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதன் இப்பொழுது நம்முள் ஒருவர் போல் நன்மை தீமை அறிந்தவன் ஆகிவிட்டான் இனி அவன் என்றென்றும் வாழ்வதற்காக வாழ்வின் மரத்திலிருந்து பறித்து உண்ண கையை நீட்டிவிடக் கூடாது என்றார் அதனாலே வெளியே அனுப்புகிறார் சரியோ நம்மை போல நன்மை தீமை அறிகிற ஒருவனாக மாறிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இறைவன் வந்து நன்மையையும் தீமையையும் பார்ப்பார் ஆனால் அவர் வந்து தீமையை வெறுப்பார் நன்மையைத்தான் அவர் சார்ந்து நிற்பார் ஆனால் மனிதனால் அப்படி நிற்க முடியவில்லை அவன் நன்மையின் தீமையும் பார்க்கும் பொழுது தீமையை தான் சார்ந்து போகுவானே தவிர நன்மையின் பக்கம் அவனால் நிற்க முடியாது சரியோ அதனால்தான் இறைவன் சொன்னார் அதுக்குள்ளே நீ போகாதே அதை நீ சாப்பிடாதே ஏன்றால் நாங்கள் வந்து மனித இறைவு சாயலே உருவாக்கப்பட்டாலும் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய உடல் வந்து ஒரு மாமிசமாக இருப்பதனாலே அது என்ன செய்யும் என்றால் தீமையை நாடித்தான் போக ஆரம்பித்து விடும் சரியோ சும்மா நோமலா பொதுவாகவே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லாருக்குமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிறு பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி இதை பார்க்க கூடாது என்று சொல்லிவிட்டீர்களோ எப்படா பார்க்கலாம் என்று நினைப்பார்கள் அவர்களால் வந்து அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது அது போலதான் இந்த இந்த அதாவது மதுபான மருந்துகளா இருக்கலாம் புகை பிடிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் அவர்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிற அந்த வைத்திய நிலை கூட என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் இதை நீங்கள் மது அருந்த கூடாது என்று சொன்னால் அவர்கள் அருந்த வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள் தெரியும் ஏன்னா அங்கெல்லாம் போவான் இப்ப வந்து பார்த்துக்கலாம் யாருக்கு தான் இப்ப சீனி வியாதி இல்லை சரி அத வந்து அத அது கடைக்கு போன உடனே அங்கதான் போவது கண் பாருங்கள் அது வந்து ஏற்கனவே அதுக்கு நாங்க வந்து குளிசையெல்லாம் வச்சு கொண்டு இருப்போம் அது வேணாமண்டே எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா கண் அங்கேயே போயிரும் அதனாலதான் கடவுள் என்ன சொன்னார் என்றால் அதுக்கு அந்த பக்கம் நீ போயிடாது அதை சாப்பிட்டியோ அதாவது வந்து நான் இருப்பது போல உன்னால் இருக்க முடியாது சரி அப்ப வந்து க கடவுள் வந்து அந்த வாழ்வின் மரத்தை சாப்பிடக்கூடாது அதுல இருந்து அவன் வெளியே அனுப்பப்படுகிறான் சரி இப்ப வந்து வாழ்வின் மரம் என்றால் என்ன நாம் என்ன பார்த்தோம் பாருங்கள் வாழ்வின் மரத்திலிருந்து அவன் சாப்பிடும் நாட்களிலே அவன் வந்து அவனுடைய உயிர் மறித்து போகாமல் எப்பொழுதும் அது உயிராகவே இருக்கும் சரியோ அது வந்து அவன் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பான் அதுக்காகத்தான் அந்த வாழ்வின் மரம் உருவாக்கப்பட்டது நாங்க பின்பு பார்க்க போகிறோம் திருவழிப்பாட்டிலே கூட என்ன சொல்லப்படும் என்றால் மீண்டும் இயேசு கிறிஸ்து வந்த பின்பு நாங்கள் எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் பருகைக்கு பின்பு அந்த வாழ்வின் மரம் நமக்கு தரப்படும் அதிலே நாம் எல்லாரும் சாப்பிட போகிறோம் என்று சொல்லப்படுகிறது சரியோ கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் அந்த பின்பு அதாவது இரண்டாவது வருகைக்கு பின்பு சரி அது அதே அதே முதலிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை தான் இருந்தது அப்ப அதை சாப்பிட்டால் இவர்கள் வந்து அப்படியே வாழ்வார்கள் அப்ப இறைவன் என்ன பார்க்கிறார் என்றால் இவர்கள் இப்பொழுது இந்த நன்மை தீமை அறிகின்ற மரத்தில் சாப்பிட்டு பாவிகளாக மாறிவிட்டார்கள் பாவத்திலே விழுந்து விட்டார்கள் 
இவர்கள் இப்பொழுது இங்கே வந்து இதை சாப்பிட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் இவர்கள் பாவிகளாகவே இருக்க போகிறார்கள் இவர்களுக்கு வந்து கடவுள் சன்னிதானத்தில் இடமே இல்லாமல் போய்விடும் சரியோ இதை சாப்பிட்டால் இவர்கள் மறிக்க மாட்டார்கள் இது அதிலேயே அவர்கள் வா அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் பாவிகளாகத்தான் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்களே தவிர அவர்களுக்கு மீட்பு கிடைக்காது அதனால தான் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் என்றால் இவர்களை இப்பொழுது அதிலே சாப்பிடாதபடி வெளியே அனுப்பிவிட்டு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து எங்களுக்காக மறித்து எங்களை அதுக்கு பின்பு மீட்டு புனிதர்களாக மாற்றி இறை சமூகத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் இல்லை என்றால் மனிதன் படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்தே அவன் பாவியாகவே இருந்திருப்பான் அவன் சந்ததி எல்லாம் பாவத்திலேயே இருந்து நரகத்துக்கு தான் போக வேண்டியவர்களாக மாறி இருப்போம் ஆக இந்த தொடக்க நூல்ல இந்த பகுதியை வாசிக்கும் பொழுது நிறைய பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது கடவுள் எதற்காக இவர்களை வந்து வெளியே திரத்தி விட்டார் அப்படின்னு தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கும் ஏன் அப்படி திரத்தி விட்டார் இவர்களை அப்ப கடவுள் அவ்வளவு ஒரு ஒரு எரிச்சல் உள்ளவராக இருந்தாரா கோவம் உள்ளவராக இருந்தாரா என்று கேட்டால் இல்லை கடவுள் வந்து நல்ல நோக்கம் அவர்கள் மேல் கொண்ட அன்பினால் தான் நீ இப்படி இதிலே வந்து சாப்பிட்டு வாழ்நாள் முழுவதும் உன் சந்ததி எல்லாம் பாவத்தில் இருக்கக்கூடாது அதனாலே நீ வெளியே போ அதுக்கு பின்பு மீட்பர் இந்த உலகத்துக்கு வந்து உனக்காக உன் பாவங்களுக்காக அவர் பாடுபட்டு அதுக்கு பின்பு உன்னை மீட்டு மீண்டும் புதிய ஏதோனுக்குள்ளே புதிய எருசுலமுக்குள்ளே உன்னை கொண்டு வருவார் என்ற அந்த நோக்கத்தோடு தான் மனிதன் வந்து இப்பொழுது ஏதோன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியே அனுப்பப்படுகிறான் சரிய வெளியே அவன் போனதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவன் தொடர்ச்சியாக பாவத்தில் இல்லாமல் மீட்படைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆகவே தான் அங்கே தான் சொல்லுவார் கடவுள் சொல்லுவார் வந்து கண்ணியின் வயிற்றிலே ஒரு ஒரு மகன் உருவாகும் அந்த வித்து அந்த மகன் பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்டெடுப்பார் என்று ஒரு வாக்கு கொடுத்த பின்பு அவர்களை வெளியே அனுப்பப்படுகிறது சரியோ ஆம் இப்ப பார்த்துக்கொண்டால் மனுக்குலம் வந்து இப்ப எங்கே பிறக்க ஆரம்பிக்கின்றது இது ஒரு முக்கியமான ஒன்று இது கனே நிறைய பேருக்கு இருக்கின்ற ஒரு பெரிய கேள்விதான் சரியோ என்னிடத்திலே கூட நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறார்கள் பிரதர் நாங்கள் வந்து இப்ப ஆண்டவரிடத்திலே வந்து மனம் திரும்புகிறோம் சரி மனம் திரும்பி விட்டோம் என்றால் ஏன் எங்களுடைய பிள்ளைகளும் திரும்பி பாவிகளாக பிறக்கிறார்கள் அப்படி என்று சரியோ சரி இப்பதான் வந்து நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த உலக உலகத்திலே ஒவ்வொரு மனிதனும் பாவியாகவே பிறக்கிறான் என்று திருமறை சொல்லுகிறது அதற்கு என்ன காரணம் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆதாம் ஏவாள் ஏதோன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியே வந்து அங்குதான் அவர்களுக்கு குழந்தைகள் பிறக்கின்றது ஆகவே அன்றிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பிறக்கின்ற ஒவ்வொரு மனக்குலமும் ஏதோன் தோட்டத்துக்கு வெளியே தான் பிறக்கிறதே தவிர ஏதோன் தோட்டத்துக்கு உள்ளே பிறக்கவில்லை அதாவது வந்து கடவுளுடைய அந்த தூய்மையான பிரசனம் நிறைந்து அந்த தூய்மையான இடத்துக்குள் மனிதன் பிறக்கவில்லை ஒவ்வொரு மனக்குலமும் ஏதோன் தோட்டத்துக்கு வெளியே தான் பிறக்கிறது வெளியே பிறக்கிறபடியினாலே என்ன உண்டாகிறது பாருங்கள் ஆதாம் ஏவாள் பாவம் செய்து வெளியே செய் அனுப்பப்பட்டார்கள் அவர்கள் வந்து என்ன மீட்பு பெறவில்லை வெளியே அனுப்பப்பட்டார்கள் அங்கிருந்து பிறப்பதனாலே அந்த ஆதாம் ஏவாள் வழியாக அவர்களிடத்திலிருந்து அந்த பாவ உணர்வு அந்த பாவ சக்தி தான் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கடத்தப்பட்டு 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 வந்து கொண்டிருக்கின்றது இதனாலேதான் எல்லோரும் பாவிகளாகவே பிறக்கிறார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் அவர்கள் ஏதோன் தோட்டத்துக்கு வெளியிலே தான் பிறக்கிறார்களே தவிர ஏதோன் தோட்டத்துக்கு உள்ளே அவர்கள் பிறக்கவில்லை சரியோ இப்படி பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் உதாரணமாக ஒரு ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறது பாருங்கள் இந்த பிள்ளை வளர்ந்து பிறக்கும் பொழுது நல்ல பிள்ளை வளர 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 சொல்லி கொடுக்காமலேயே அதுக்கு பலவிதமான தவறான உணர்வுகள் சிந்தனைகள் வருகிறது அது எவ்வாறு வருகிறது பார்த்து வருகிறதா என்று கேட்டால் இல்லை பார்க்காமலேயே வந்து விடுகிறது அதுக்கு ஏனென்றால் அந்த நிலையோடு தான் அவர்கள் பிறக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து மீட்படைந்த நிலையிலே பிறக்கவில்லை அவர்கள் வந்து ஆதாம வாழ்ப்பிலிருந்து அந்த பாவ நிலையோடு தான் அவர்கள் பிறக்கிறாங்க ஏதோ ஒன்று தோட்டத்துக்கு வழியிலே தான் அவர்கள் பிறக்கிறார்கள் அதனாலே பார்த்துக்கினால் உதாரணமாக ஒரு குடும்பத்திலே ரெண்டு பிள்ளைகள் என்றால் மூத்த பிள்ளை பிறக்கிறது பிறந்த உடனே என்ன நடக்கும் ஆஹ் அம்மா அப்பா அவர்கள் சந்தோஷமா இருப்பார்கள் அந்த பிள்ளையை தூக்கி கொஞ்சுவார்கள் விளையாடுவார்கள் எல்லாம் செய்வார்கள் சரி அதுக்கு பின்பு அந்த பிள்ளையும் அம்மா அப்பாவோட அவ்வளவு நேசமாக இருக்கும் இரண்டாவது பிள்ளை பிறக்கும் இரண்டாவது பிள்ளை பிறந்த உடனே அம்மா என்ன செய்வார்கள் அந்த இரண்டாவது பிள்ளையை தான் கூட நேரம் வைத்து அந்த பிள்ளைக்கு பால் கொடுத்து அந்த பிள்ளையை தூக்கி என்றால் இரண்டாவது பிள்ளைக்கு இப்ப அம்மாவுடைய அரவணைப்பு தேவை அப்பாவுடைய அரவணைப்பு தேவை இதை செய்யும் பொழுது பாருங்கள் அந்த மூத்த பிள்ளைக்கு தன்னை அறியாமலேயே என் என்னை விட எப்படி அந்த என்னுடைய தங்கச்சியை என்னை விட எப்படி என்னுடைய தம்பியை அம்மா கூட நேரம் அடியில வைத்திருப்பா அப்படின்ற உணர்வை வந்துருது பாருங்கள் அது எவ்வாறு வந்தது அந்த பிள்ளைக்கு 
அந்த பிள்ளை தனி பிள்ளையாக இருந்த பொழுது அம்மாவோட அப்பாவோட மட்டும் இருக்குது ஆனா இப்ப வந்து இரண்டாவது பிள்ளை வந்தவுடனே அந்த பிள்ளைக்கு தன்னை அறியாமலேயே உணர்வு வருகிறது என்ன என்னை விட அவர்களை அவர்கள் அன்பு செய்ய ஏன் அன்பு செய்கிறார்கள் என்னை விட ஏன் அவர்கள் என்னுடைய நேரத்தெல்லாம் அங்கே கொடுக்கிறார்கள் பாருங்க இது வந்து சொல்லி கொடுத்து வந்தான்னு கேட்டால் இல்லை தன்னை அறியாமலேயே வந்து விடுகிறது அது போலதான் நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளை இருக்கும் பொழுது என்னொரு பிள்ளையை தூக்கி வைத்திருந்தால் உங்களோட பிள்ளைக்கு உங்களை அறியாமலேயே அந்த பிள்ளைக்கு அறியாமலேயே என்ன என்ன என்னை விட்டுட்டு ஏன் அவர்களை தூக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள் பாருங்கள் இது எப்படி வந்தது சொல்லி கொடுத்து வந்தால் சொல்லி கொடுக்காம தான் வந்தது தெரியும் ஆனா அம்மா வந்து பார்த்துக்கல என்றால் தன்னுடைய பிள்ளையே ஒரே மாதிரி நேசிப்பார்கள் அதே நேரத்தில் அவருடைய தங்கச்சியிட பிள்ளை அக்காட பிள்ளை அதே ஒரே மாதிரி நேசிக்கிறார்கள் அதனால அவர்களுடைய பிள்ளையை தூக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனா இந்த பிள்ளைக்கு அது தெரியவில்லை இந்த பிள்ளை என்ன பார்க்குது என்றால் இது என்ற இடம் என்ற இடத்துல எப்படி என்னொரு வர முடியும் தெரியும் அந்த உணர்வு அது எவ்வாறு வந்தது என்றால் அதுதான் ஆதாம் எவ்வாறு கடத்தப்பட்டு வருகின்ற அந்த பாவ உணர்வாகும் ஏனென்றால் எல்லோரும் நாங்கள் ஏதோன் தோட்டத்துக்கு வெளியிலே பிறக்கின்றோம் உள்ளே பிறந்திருந்தால் நாங்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்திருக்க மாட்டோம் நாங்கள் தெய்வீக சாயல் உள்ளவர்களாகவே இருந்திருப்போம் ஆதாம வாழ் எப்படி முதல்ல இருந்தார்களோ அது போலவே இருந்திருப்போம் ஆனால் நாம் வெளியே வந்தோம் சரி அதனாலதான் மீட்பர் வந்து இங்கே வர வேண்டியதாக இருந்தது சரி ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி இரண்டாவது இறை வார்த்தை ஆதாமை முன்னிட்டு அனைவரும் சாவுக்குள்ளானது போல கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு அனைவரும் உயிர் பெறுவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது தெரியும் ஆதாமை முன்னிட்டு எல்லோரும் சாவுக்குள்ளாக்கப்பட்டது போல இனி வந்து கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எல்லோரும் உயிர் வாழுகிறவர்களாக மாற்றப்படுவார்கள் அப்ப அதனாலதான் மேசியா வந்து இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டியிருந்தது அப்ப சில பேர் வந்து இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவத்திலே கூட கிறிஸ்துவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கத்திலே பார்த்துக்கொண்டால் கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவ மதத்தை சாராதவர்கள் இவர்களையும் கிறிஸ்துவை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் பிழையாக பார்க்கிறார்கள் இப்ப ஏசு என்ன சொன்னார் என்றால் படைப்புக்கெல்லாம் உலகம் முழுவதும் போய் படைப்புக்கெல்லாம் நச்செய்தி அறிவியுங்கள் என்று ஏன் சொன்னார் என்றால் அப்பொழுதுதான் மனிதன் மீண்டும் தெய்வீகத்துக்குள் வர முடியும் மீண்டும் ஏனோனுக்குள் வர முடியும் இல்லையோ அவன் வந்து மீட்படையாமலேயே போய்விடுவான் அப்ப அதனாலதான் நச்செய்தி பணி கொடுக்கப்பட்டது எல்லோருக்கும் நாம் வந்து நச்செய்தி அறிவிக்கிறோம் எதற்காக என்றால் சபை கட்டுவதற்காக அல்ல கோயில் கட்டுவதற்காக அல்ல ஆன்மா மீட்படைவதற்காக அது போல நானும் நீங்களும் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக் கொள்கிறோம் எதற்காக என்றால் நாங்கள் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் என்று உலகத்துக்கு சொல்லுவதற்காக அதுக்காக அல்ல நாங்கள் வந்து மீண்டும் இறைவனுடைய அரசுக்குள் நுழைவதற்காக தெரியும் சரி அது போல ஒன்று குறந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே நாற்பத்தி ஐந்தாவது இறை வார்த்தை என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் மறைநூலில் எழுதியுள்ளபடி முதல் மனிதராகிய ஆதாம் உயிர் பெற்று மனித இயற்புள்ளவர் ஆனார் கடைசி ஆதாமோ உயிர் தரும் தூய ஆவியானவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்ப நமக்கு வந்து அதாவது முதல் மனிதராகிய ஆதாம் உயிர் பெற்று மனித இயற்புள்ளவராக மாற் மாற்றப்பட்டார் அவன் மனித இயல்புக்குள் அவர் தள்ளப்பட்டு விட்டார் ஆனால் இரண்டாம் ஆதாம் ஆகிய கிறிஸ்து அல்லது தூய ஆவியானவர் எங்களை வந்து நமக்கு மீண்டும் உயிர் தருகிறார் அல்லது மீண்டும் வாழ்வு கொடுக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது சரி இப்ப வந்து ஏன் வந்து எங்களுக்கு மீட்பர் ஏசு தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம் என்றால் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல மனிதன் மீண்டும் நிலை வாழ்வு பெற அவன் பாவத்தில் மறித்து நிலை வாழ்வுக்கு உயிர் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அப்ப பார்த்துக்கொண்டால் ஒரு மனிதன் மீண்டும் நிலை வாழ்வுக்குள் வர வேண்டும் என்றால் ஒரு மனிதன் பாவத்துக்குள் விழுந்து விட்டான் அப்ப பாவத்துக்குள் விழுந்தவன் பாவத்திலே மறித்து மறித்தால் தான் மீண்டும் வந்து அவன் இன்னொரு வாழ்வுக்கு உயிர் பெற முடியும் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா இயேசு பாவத்துக்கு மறித்து மீண்டும் உயிர் தெழுந்தார் தெரியும் நானும் நீங்களும் பாவத்துக்கு மறிக்காமல் போனால் நாங்கள் நிலை வாழ்வுக்கு உயிர்க்க முடியாது அப்படிதான் திருமுறை கூட சொல்லுகிறது அப்ப அதனாலதான் நாங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் சிலுவையில் அறையப்படுகிறோம் என்று தூய பவுல் சொல்லுவார் நாங்கள் பாவத்துக்கு மறிக்கிறோம் என்று சொல்லப்படுகிறது சரி பாவத்துக்கு மறித்து அதுக்கு பின்பு கிறிஸ்துவுக்குள் புது வாழ்வு வாழ நாம் அழை புது வாழ்வுக்கு அழைக்கப்படும் பொழுதுதான் நாங்கள் நிலை வாழ்வுக்குள் அழைத்து செல்லப்படுகின்றோம் அப்ப ஒரு பாவி மீண்டும் நிலை வாழ்வு பெற வேண்டும் என்றால் ரெண்டு விடையும் நடைபெற வேண்டும் ஒன்று முதலாவது அவன் மறிக்க வேண்டும் அதுக்கு பின்பு தான் அவன் உயிர்க்க வேண்டும் அதனாலதான் இந்த ரெண்டையுமே இயேசு செய்தார் முதலாவது பாவத்துக்காக அவர் மறித்தார் அவர் பாவத்துக்காக மறித்ததுனாலே இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதனால் நாம் பாவத்துக்கு மறிக்கிறோம் நாம் உடல் அளவிலே மறிக்கவில்லை கேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதனால் பாவத்துக்கு மறிக்கிறோம் அதுக்கு பின்பு நாங்கள் வந
கிறிஸ்து உயிர் பெற்றது போல நாமும் உயிர் பெறுகின்றோம் சோ இயேசு பாவங்களை தன்மேல் சுமந்து மறித்து விண்ணக தந்தையால் மீண்டும் உயிர் தெழுந்தார் அதுபோல நாமும் பாவத்துக்கு மறிக்கும் பொழுது மீண்டும் நிலை வாழ்வு முடிவில்லா வாழ்வு பெறுகிறவர்களாக மாற்றப்படுகிறோம் சரி நாம் எவ்வாறு பாவத்துக்கு மறித்து நிலை வாழ்வுக்கு உயிர் பெறுகிறோம் என்று பார்த்துக்கள் என்றால் நான் சொன்னது போல இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே வரும் பொழுது நாம் பாவத்துக்கு மறிக்கின்றோம் அதாவது பாவத்துக்காக மனம் பருந்துகிறோம் பாருங்கள் அந்த ஒரு மனம் பருந்துகின்ற ஒரு தன்மை பாவத்துக்கு மறிக்கின்ற தன்மை வந்து எப்பொழுது உருவாகும் என்றால் கிறிஸ்துவிடத்தில் வரும் பொழுது மட்டும்தான் அது உருவாகும் அதுதான் நாங்கள் இந்த புது வாழ்வு அனுபவத்திலே கண்டு கொள்கிறோம் அதனாலதான் சாத்தான் என்ன செய்கிறான் என்றால் கிறிஸ்துவிடத்தில் வராதபடி தடுக்க பார்ப்பான் ஏன்னா கிறிஸ்துவிடத்தில் யார் வருகிறார்களோ அவர்கள் பாவத்துக்கு மறிப்பார்கள் அவர்கள் உண்மையிலேயே மனம் திரும்பினவர்களாக மாறுவார்கள் இல்லை என்றால் அவர்கள் உடல் அளவிலே உடலால் இயக்கப்படுகிறவர்களாக அதாவது முதல் ஆதாமாகிய அவருடைய பிள்ளையாகவே இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் தெரியும் அதனால கிறிஸ்துவுக்குள் வராதபடி கிறிஸ்துவிடத்தில் வராதபடி சாத்தான் வந்து எப்படியோ பல தடைகளை உருவாக்கினால் கிறிஸ்துவிடத்தில் ஒருவர் வரும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் மனம் திரும்புகிறார் அல்லது பாவத்துக்கு அவர் மறிக்கிறார் அதுக்கு பின்பு ஏசு என்ன செய்தார் பாருங்கள் நான் விண்ணகம் சென்று உங்களுக்கு தூய ஆவியை அனுப்புவேன் என்று சொன்னார் அப்போ ஒருவர் பாவத்துக்கு மறித்த உடனே கடவுள் என்ன செய்கிறார் என்றால் அவருக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்புகிறார் அப்ப இந்த தூய ஆவினவர் வந்து அவரை மீண்டும் புது வாழ்வுக்கு நிலை வாழ்வுக்கு அவரை வழிநடத்தி செல்லுகிறவராக மாறுகிறார் சரியோ அப்ப இந்த தூயாவியனுடைய வழிநடத்தல் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் முதலாவது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வர வேண்டும் அதாவது பாவத்துக்குள் மறி பாவத்துக்கு மறிக்க வேண்டும் அதுக்கு பின்பு நாம் தூயாவியின் வல்லமையை பெற்று நாங்கள் வந்து பாவத்தை விட்டு விலகி வாழுகிறவர்களாக நாங்கள் வந்து மாற்றப்பட்டு விடுகின்றோம் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பலவிதமான மாற்று நிலைகள் வருவதற்கு என்ன காரணம் என்றால் கிறிஸ்துவிடத்தில் வருவதுதான் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக மாற்றப்படுகின்றது சரி தூய் ஆவியார் வழியாக எவ்வாறு எமது ஆன்மாவில் புது வாழ்வு பெறுகிறது தூய் ஆவியார் வழியாக எவ்வாறு எமது ஆன்மாவில் புது வாழ்வு பெறுகிறோம் சரியோ அதாவது வந்து எங்களுடைய ஆன்மா வந்து இப்ப ஆதாம் ஏவாழ் வந்து அந்த கனியை சாப்பிட்டதுனாலே மறித்து போயிருக்கிறது எங்களுடைய ஆன்மா மறித்து போயிருக்கிறது சரி இந்த ஆன்மா இப்பொழுது தூய் ஆவியார் வழியாக மீண்டும் எவ்வாறு புது வாழ்வு பெறுகிறது என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது தூய் ஆவியார் உடலின் தீமை அடக்கி தூய உணர்வோடு வாழ நமக்கு வந்து வலிமை கொடுக்கிறார் சரியோ அதுதான் இந்த புது வாழ்வு கூட்டங்களை நாங்கள் அனுபவித்து அனுபவிக்கிறது என்னவென்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து ஒரு புது அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்றால் பார்த்தீர்கள் என்றால் நம்முடைய நம்முடைய கூடாத உணர்வுகளை நம்முடைய தவறான நிலைகளை அடக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி நமக்கு இப்பொழுது வருகிறது எதனால் வந்தது என்றால் பரிசுத்த ஆவியான ஒரு வழியாக சரியோ இந்த தூய ஆவியான ஒரு வழியாகத்தான் எங்களுடைய இந்த ஐம்புலன்களின் தீமைகளை அடக்க முடியுமே தவிர இந்த உடலின் தீமை தீய ஆசைகளை அடக்க முடியுமே தவிர மனித அறிவினால் மனித செயலினால் ஒருபோதும் இந்த உடலின் தீமைகளை அடக்க முடியாது அடக்க முடியுமாக இருந்திருந்தால் கடவுள் தூய ஆவியானவரை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி இருக்க மாட்டார் அதனாலதான் பிற மதங்களிலே சொல்லப்படுவதற்கும் கிறிஸ்தவ மதத்திலே சொல்லப்படுவதற்கும் வேறுபாடு உண்டு அங்கு என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் நீங்கள் இது போன்ற உணவுகளை சாப்பிடாமல் நிறுத்தினால் இது போன்ற உடல் பயிற்சிகள் செய்தால் இது போன்ற தியானங்கள் செய்தால் இது போன்ற முறைகளை செய்தால் உங்களுடைய உடல் நிலைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று அங்கு சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாது நாம் வந்து ஏதோ ஒன்றை சாப்பிடுவதனால் நம்முடைய உடலை கட்டுப்படுத்துவோம் என்றால் இறைவன் எல்லாவற்றையும் நமக்கு தான் படைத்து கொடுத்தார் நம் நாம் வந்து வாழ்வதற்காகத்தான் இறைவன் கொடுத்தாரே தவிர இது வேண்டாம் உனக்கு இது வேண்டாம் உனக்கு என்று அவர் வைக்கவில்லை சரியோ அதனால நாம் வந்து ஒன்றை சாப்பிடாமல் இருப்பதனாலோ அல்லது ஒன்றை பார்க்காமல் இருக்கிறதுனாலோ அல்லது ஒன்றை ஒன்று இடத்துக்கு செல்லாமல் இருக்கிறதுனாலோ எங்களை நாம் அடக்கலாம் என்று நினைப்போமாக இருந்தால் அது வந்து பிழையானது அது சரியான ஆன்மீகம் அல்ல ஆனால் பாருங்கள் நாங்கள் நாங்கள் வந்து இருக்கிறவர்களாகவே இருக்கிறோம் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிரப்புதல் நமக்குள்ளே வரும் பொழுது நம்முடைய சிந்தனை புதிதாக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் நல்லவைகளை சிந்திக்கிறோம் நம் நல்லவைகளை பேசுகிறோம் இது இது நான் நீ செய்யக்கூடாது இது நான் நீ பார்க்க கூடாது இங்கே நான் நீ போகக்கூடாது இதை நான் இந்த இதுல காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடாது பாருங்கள் எங்களாலே எங்களால் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது இனி எனக்கு மதுபானம் வேண்டாம் எனக்கு இனி புகை பிடிக்கிற பழக்கம் வேண்டாம் எனக்கு இந்த தவறான உறவு எனக்கு இனி வேண்டாம் நாங்கள் நிப்பாட்டினோம் பாருங்கள் எவ்வாறு நிப்பாட்டினோம் ஏதாவது சாப்பிட்டு நிப்பாட்டினோமா இல்லை 
ஒன்று சாப்பிட்டோம் என்ன அது இறை வார்த்தை அவ்வளவுதான் அந்த உணவு எங்களை வந்து பூரணப்படுத்துகிறது தூய்மையாக்குகிறது சரியோ அதனாலதான் இந்த தூய்யாவினால் தரப்படுகிறார் ஆனால் கிறிஸ்தவத்திலே கூட இந்த ஒரு விடயத்திலே ஒரு 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 தவறான புரிந்துணர்வு இருக்கிறது நானும் கூட முதல்ல அதை பற்றி நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கிறேன் அதாவது வந்து பாருங்கள் உதாரணமாக தவக்காலம் வந்தால் சொல்லப்படும் நமக்கு நீங்கள் வந்து இதை பார்க்க கூடாது இதை செய்யக்கூடாது இதை ஒறுக்க வேண்டும் நீங்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும் இதை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்படும் பொழுது எங்களால் முடியாது அது நாம் அப்படி செய்வோமாக இருந்தால் கூட அதை செய்யும் பொழுது கூட அங்கே ஒரு சுயநலம் பார்த்துறோம் நாம் அங்கே ஒரு பெருமை ஒரு புகழ் பார்க்கிறோம் எனக்கு கூட எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு முறை தவக்காலத்தில் நான் வந்து பாவ சங்கின பாவ சங்கித்தனத்துக்காக நாம் போய் பாவ சங்கித்தனம் செய்து விட்டு வரும் பொழுது எனக்குள்ள என்ன உணர்வு இருந்தது தெரியுமா அதாவது வந்து நான் பாவ சங்கித்தனம் செய்து விட்டேன் எல்லாரும் என்னை பார்க்கிறார்கள் நான் பாவ சங்கித்தனம் செய்து விட்டு வருகிறேன் என்பதை என் வீட்டிலே கூட பாவ சங்கித்தனம் செய்து வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே எனக்குள்ளே ஒரு பெருமை வந்ததே தவிர நான் பாவ சங்கித்தனம் செய்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் என்ற ஒரு பெருமை வந்ததே தவிர நான் உண்மையாகவே பாவத்துக்கு மனம் வருந்தினேனா என்றது கேள்வியாகவே இருந்தது அது அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாமலே இருந்தது ஆனால் தூய ஆவியானவருடைய வல்லமை ஆட்கொள்ளப்படும் பொழுது என் பாவத்துக்காக நான் ஆண்டோருக்கு முன்பாக கதறி அழுதேன் அதிலிருந்து எனக்கு விடுதலை தாரும் என்று கேட்ட பொழுது இறைவன் வந்து அதற்குள்ளே மீண்டும் செல்லாமல் இருப்பதற்கான வலிமை கொடுத்தார் அப்படி நாம் பிளவினத்தில் விழுந்தால் கூட உடனடியாக மன்னிப்பு கேட்ட ஆண்டவரே நான் இப்படி தவறு செய்து விட்டு என்னை மன்னித்து கொள்ளும் என்று உடனடியாகவே அந்த உள்ளம் உடைந்து மனம் பிறந்த கூடிய ஒரு நிலை வந்து நமக்கு வந்தது எதனால் பரிசுத்தாவினார் சரியோ அதனால்தான் பரிசுத்தாவியான அவருடைய நிரப்புதல் பரிசுத்தாவினுடைய வழிநடத்தல் தான் நம்மை தூய்மையாக மாற்றுமே தவிர மற்றபடி நாம் உடல் அளவிலே நாங்கள் இத்தனை முறை கோயிலுக்கு போனால் இவ்வாறு இதைகளை செய்தால் இவ்வாறு ஆன்மீக கடமைகளை செய்தால் நாங்கள் தூய்மையா இருக்கலாம் அப்படி நினைத்தோம் என்றால் நாம் உடலால் செய்கிறோமே தவிர அது ஆவி ஆன்மாவிலே அந்த மாற்றம் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போய்விடுகிறது சரி ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாவது அஹ் இறை வார்த்தை ஓ சாரி ஜோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது இறை வார்த்தை பாருங்கள் மனிதரால் பிறப்பவர் மனித இயல்பை உடையவர் தூய ஆவியால் பிறப்பவர் தூய ஆவியின் இயல்பை உடையவர் இப்ப தூய ஆவியிலே ஒருவர் பிறக்காமல் போனால் அவர் வந்து மனித இயல்புடையவராகவே இருப்பாரே தவிர தூய ஆவிக்குரிய இயல்புடையவராக மாற்றப்பட முடியாது சரியோ இரண்டாவது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது இறை வார்த்தை ரோமர் எட்டு பதிமூன்று நீங்கள் ஊனியல்புக்கு ஏற்ப வாழ்ந்தால் சாகத்தான் போகிறீர்கள் ஆனால் தூய ஆவியின் துணையால் உடலின் தீச்செயல்களை சாகடித்தால் நீங்கள் வாழ்வீர்கள் எதனால் எந்த ஆவி எதன் எந்த துணையினால் உடலின் தீச்செயல்களை சாகடிக்க வேண்டுமாம் தூய ஆவியின் துணையால் தெரியும் தூய ஆவியின் துணையால் உடலின் தீச்செயல்களை சாகடித்தால் நீங்கள் வாழ்வீர்களே தவிர மற்றபடி நீங்கள் உங்களை கட்டுப்படுத்தி ஒன்றை செய்வதனால் அங்கு சுயநலம் மறைந்து கொண்டே இருக்கும் பெருமை மறைந்து கொண்டே இருக்கும் தெரியும் ஒன்றை நாம் நிறுத்துவோம் என்னொன்று இன்னொரு பாவத்தை நாம் செய்வோம் ஆனால் தூய ஆவியினால் ஆட்கொள்ளப்படும் பொழுது நாம் உண்மையிலேயே பாவி என்று ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அங்கே அந்த அந்த பெருமையே வராது ஆண்டவரே நாம் உள்ளே பாவி எல்லார் முன்னிலையிலும் நான் பாவியாகவே இருந்தேன் என்ற ஒரு உணர்வு நமக்குள்ளே வருமே தவிர ஓ நான் பாவம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டேன் ஆகவே நான் இப்பொழுது சரியாக இருக்கேன் பரிசுயத்தனம் நமக்குள்ளே வராது அதனாலதான் பரிசுயர் இடத்திலே ஆண்டு இருந்த பரிசுயர் தனத்தை பார்த்த பொழுது அவர்களை வெறுத்தார் அவர் அது தவறு என்று சொன்னார் தெரியும் ஆனால் உண்மையிலேயே மனம் திரும்புகிற இடத்திலே அந்த பரிசுய குணம் இருக்காது நான் இதை செய்து விட்டேன் நான் இதை செய்து விட்டேன் நான் சரியாக இருக்கிறேன் என்ற எண்ணம் இருக்காது மாறாக எப்பொழுதும் தன்னை தாழ்த்துகின்ற ஒரு தன்மை வருகிறது ஆகவேதான் தூய ஆவியின் துணையால் தான் நம்முடைய உடலின் தீச்செயல்களை அடக்க வேண்டுமே அடக்க முடியுமே தவிர வேற எதனாலும் நாம் நம்முடைய உடல் இச்சைகளை அடக்க முடியாது சரி கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது இறை வார்த்தை உங்களிடம் ஒன்று மட்டும் கேட்டறிய விரும்புகிறேன் நீங்கள் தூய ஆவியை எவ்வாறு பெற்று கொண்டீர்கள் திருச்சட்டம் சார்ந்த செயல்களாலா அல்லது நச்செய்தியை கேட்டு நம்பிக்கை கொண்டதாலா அப்படி என்று கேட்பார் சரியோ தூய பவுல் இந்த கலாத்திய நாட்டிலே கலாத்தியர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் கிறிஸ்துவிட கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு அவர்கள் வந்து 
மீண்டும் யூதர்கள் யூதர்களுடைய நம்பிக்கையை போல அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் தாங்கள் உடலால் என்ன செய்கிறோமோ அது போதும் அதுதான் சரி என்று அவர்கள் நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நாங்கள் கோயிலுக்கு போனால் காணும் காணிக்கை கொடுத்து விட்டால் காணும் இதை செய்து விட்டால் போதும் அது 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 போதுமானது என்ற ஒரு நிலை அவர்களுக்குள்ளே வந்து விட்டது அப்ப தூய பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் நீங்கள் தூய ஆவியை எவ்வாறு பெற்றுக் கொண்டீர்கள் திருச்சட்டம் சார்ந்த செயல்களால் அதாவது அதாவது வந்து திருச்சட்டம் சார்ந்த செயல்களாலா அப்படி என்று கேட்டால் நீங்கள் வந்து இந்த சட்டம் சொல்வது படி செய்வதனால் நீங்கள் தூய ஆவியை பெற்றுக் கொண்டீர்களா அல்லது நச்சேரியை கேட்டு நம்பிக்கை கொண்டதால் தூய ஆவியை பெற்றுக் கொண்டீர்களா என்று கேட்பார் அவர்கள் திருச்சட்டம் சார்ந்த செயல்களை செய்ததனால் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை அவர்கள் நச்சேரியை கேட்டு நம்பினதனால் தான் பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றுக் கொண்டார்கள் ஆகதான் தூய பவுல் சொல்லுகிறார் நீங்கள் திருச்சட்டம் சார்ந்த செயல்களை செய்வதனால் நீங்கள் மனம் திரும்ப முடியாது நச்செய்தியை கேட்டு நம்புவதால் மட்டும்தான் நீங்கள் மனம் திரும்ப முடியும் என்று சோ அதே செயல் வந்து இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவத்திலே பெரிய அளவு வேறூன்றி இருக்கிறது மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் தாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு போய் வந்து விட்டால் போதும் தாங்கள் கடமைகளை செய்து விட்டோம் என்று நினைக்கிறார்கள் இல்லை இது வந்து இது ஒரு பழைய பாரம்பரியமாக போய்விடுகிறது இல்லை நாங்கள் நச்செய்தியை கேட்டு மனம் திரும்புவதனால் பர்சு ஆவியானவரை பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதன் வழியாகத்தான் நாங்கள் வந்து கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர்களாக மாறுவோமே தவிர மற்றபடி எங்களுடைய செயல்களால் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர்களாக மாற முடியாது அதாவது நம்முடைய உடல் செயல்களால் சரி கலாத்தியர் ஐந்து பதினாறாவது இறைவார்த்தை எனவே நான் சொல்லுகிறேன் தூய ஆவியின் தூண்டுதலுக்கு ஏற்ப வாழுங்கள் அப்போது ஊனியல்வின் இச்சைகளை நிறைவேற்ற மாட்டீர்கள் என்ன மாதிரி தூய பவுல் அழகாக சொல்லி கொடுக்கிறார் சரியோ அஹ் தூய ஆவியின் தூண்டுதலுக்கு ஏற்ப நீங்கள் வாழுங்கள் அப்ப ஊனியல் நிச்சயங்களை நிறைவேற்ற மாட்டோமா ஒரு ஆள் மேல எங்களுக்கு முதல்ல இருந்த கோவம் இப்பொழுது இல்லை பாருங்கள் அவர்களை அவர்களோட போய் சந்தோஷமா கதைக்கிறோம் இப்பொழுது எவ்வாறு இது வந்தது தலைமுறை தலைமுறையாக சில பேர் சில பேரோடு கோபமாகவே இருப்பார்கள் ஆனால் போய் வந்து நாங்கள் கோயிலுக்கு போய் வருவோம் அதுக்கு பிறகு நற்கரணையை எடுத்துக்கொள்வோம் ஏ சுயிர் வாழ்கிறோம் அதுக்கு பிறகு பார்த்திருந்தால் எல்லாம் தவ காலத்தில் எல்லாம் பங்கு பெறுறது அதுக்கு பிறகு சிலுவ பாத்தியானம் செய்கிறது அது எல்லாம் செய்து போட்டு பார்த்தா தலைமுறையாக அந்த உறவு முறையின் முறைக்கப்பட்டே இருக்கும் மன்னிக்க முடியாதவர்களாக நாம் இருப்போம் எத்தனையோ பாவத்துக்கு அடிமையாகவே இருப்போம் அந்த ஒரு சில காலம் ஒருத்திட்டு திருப்பி நாம் அதுக்குள்ளே போய் விடுகிறோம் அதான் இங்கே சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் தூய ஆவியானுடைய தூண்டுதலுக்கு ஏற்ப நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்றால் உங்களுடைய ஊனியல் நிச்சயங்களை நிறைவேற்றாமல் இருக்க முடியும் சரி இப்ப நாங்க அங்க அதை விட்டுறக்கூடாது தொடக்குனது அதாவது மூன்று மரத்தை இப்ப நான் மறந்துடக்கூடாது அப்ப இவர்கள் வந்து இந்த இந்த விளக்கப்பட்ட மரத்தின் கனியை சாப்பிட்டதுனால் இப்பொழுது இவர்களுடைய ஊனியல்புக்கு அடிமைப்பட்டவர்களாக இவர்கள் வெளியே போய்விட்டார்கள் இப்ப வெளியிலே வந்து ஊனியல்புக்கு அடிமைகளாகவே இருக்கிறார்கள் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து வந்து பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பும் வரைக்கும் ஏதோன் தோட்டத்துக்கு வெளியே பிறந்த இந்த ஊனியல்புக்கு அடிமையா இருந்த எவராலும் அதுல இருந்து வெளியே வர முடியவில்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்த பின்புதான் இந்த ஊனியல்வின் பாவங்களுக்கு அடிமையா இருந்தவர்கள் உண்மையான மனம் திரும்புதலுக்குள் வந்து அதுக்கு பின்பு உண்மையாகவே அவருடைய வாழ்க்கை தூய்மையான ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்றப்பட்டது அது வரைக்கும் புதிய ஏற்பாட்டிலே தூய ஆவியானவர் பொழியப்படும் வரைக்கும் மக்கள் பழி செலுத்தினார்களே தவிர அவர்கள் மனம் மாறவில்லை அவர்கள் கோயிலுக்கு போய் வந்தார்களே தவிர அவருடைய வாழ்க்கை அவர்கள் தூய்மையாக இருக்கவில்லை ஆனால் பரிசுத்த ஆவினர் வந்த பின்பு பார்த்தீர்கள் என்றால் மக்கள் உண்மையாகவே மனம் மாற்றப்பட்டார்கள் அவருடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது கடவுளுக்கு ஏற்றதாக மாற்றப்பட்டது கடவுளை அவர்கள் அறிவிக்கிறவர்களாக மாறினார்கள் கடவுளுடைய ஆலயமாக அவருடைய உடல் மாற்றப்பட்டது எதனாலே தூய ஆவியினாலே அதனாலதான் கடவுள் என்ன செய்தார் என்றால் இந்த ஏதோ தோட்டத்தில இருந்து இவர்களை வெளியே அனுப்புகிறார் இவர்கள் இதில் இருந்து இந்த வாழ்வு கொடுக்கும் மரத்தின் கனியை சாப்பிட்டால் இவர்கள் பாவிகளாகவே இருந்து விட போகிறார்கள் இல்லை இப்படி இவர்கள் இருக்கக்கூடாது இவர்கள் வந்து மீண்டும் மீட்படைய வேண்டும் ஆகவே இவர்கள் வெளியே அனுப்பி இயேசுவை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி எங்கள் பாவங்களை எல்லாம் அவர் ஏற்று எங்களுக்காக மறித்து மீண்டும் நாங்கள் உயிர் பெற்று வாழ்வதற்காக பரிசுத்தாவியானவரை அனுப்பியிருக்கிறார் கடவுள் அப்ப இந்த தூயாவின் வல்லமைக்குள் நாம் வரும் பொழுது மீண்டும் நாங்கள் வந்து கடவுளுக்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாக மாறுவதான் திருமுறை சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவினர் வழியாக நாங்கள் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றப்படுகின்றோம் என்று ஆஹ் கிட்டத்தட்ட நேரத்துக்கு நெருங்குகிறோம் கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறோம் சோ அதை பார்க்கலாம் எவ்வாறு வாழ்வுதர் மரத்தின் க மர மரத்தில் மீண்டும் எமக்கு மரத்தின் கனி மீண்டும் நமக்கு அருளப்படுகிறது சரியோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த வாழ்வுதர் மரம் என்றது வந்து மனிதன் நீடித்து உயிர் சாகாமல் வாழ்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டது சரியோ 
அப்ப இப்ப மனிதன் வெளியே போய்விட்டான் மீண்டும் அவன் அதை சாப்பிடுவதற்கான காலம் எப்பொழுது அவனுக்கு வரப்போகிறது எப்பொழுது நாம் மீண்டும் அதை சாப்பிட்டு கடவுள் சன்னிதானத்திலே மறிக்காதவர்களாக இருக்க போகிறோம் என்று பார்த்துக்கிட்டா திருவழிபாடு இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பதினான்காவது இறை வார்த்தை திருவழிபாடு அல்லது வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் என்று சொல்லுவார்கள் திருவழிபாடு இருபத்தி இரண்டு பதினான்காவது இறை வார்த்தை தங்கள் ஆடைகளை துவைத்து கொண்டோர் பேறு பெற்றோர் வாழ்வுதர் மரத்தின் மீது அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு அவர்கள் வாயில்கள் வழியாக நகருள் நுழைவார்கள் நடத்தை கெட்டோர் சூனியக்காரர் பரத்தமையில் ஈடுபடுவோர் கொள்ளை கொலையாளிகள் சிலை வழிபாட்டினர் பொய்மையை நாடி அதன்படி நடப்போர் ஆகிய அனைவரும் அதில் நுழைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது சரி ரெண்டு விடையம் முதல்லே தங்கள் ஆடையை துவைத்து கொண்டோர் பேறு பெற்றோர் வாழ்வுதரும் மரத்தின் மீது அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்ப அந்த தங்கள் ஆடைகளை துவைத்து கொண்டோர் என்றால் என்ன அர்த்தம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய திருரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்கள் பேறு பெற்றவர்கள் அவர்கள் வந்து மீண்டும் வாழ்வின் மரத்தை சாப்பிடக்கூடிய தகுதி பெறுகிறார்கள் ஆனால் இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது தூய ஆவியின் வல்லமைக்குள் வராமல் தங்கள் வாழ்க்கையிலே புது வாழ்வு பெறாமல் மீண்டும் மறு வாழ்வுக்கு பிறக்காமல் மறிப்போமாக இருந்தால் என்ன சொல்லப்படுகிறது பாருங்கள் நடத்தை கெட்டோர் சூனியக்காரர் பரத்தமையில் ஈடுபடுவோர் என்றால் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுவோர் கொலையாளிகள் சிலை வழிபாட்டுக்காரர் பொய்மையை நாடி அதன்படி நடப்போர் ஆகிய அனைவரும் அதிலே நுழைய மாட்டார்கள் அவர்கள் வந்து இறையாட்சிக்குள் வர முடியாது ஆகவே அவர்கள் வந்து அந்த வாழ்வின் கனியையும் சாப்பிட முடியாது அதனாலதான் நாங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே மனம் திரும்புவதற்காக அழைக்கப்படுகிறோம் நாம் இது போன்ற தவறான நிலைகளில் இருப்போமாக இருந்தால் நாங்கள் வந்து அந்த முடிவில்லாத வாழ்வை இழந்து விடுகின்றோம் சரி கடைசியா இது கடைசியா நினைக்கிறேன் ஐயா ஓகே வாழ்வுதர் மரம் எப்பகுதியில் அஹ் இருந்தது அப்படி என்று இப்ப பார்க்க போறோம் சரி அந்த வாழ்வுதரம் மூன்று மரங்களை பார்த்தோம் அல்லவா அதிலே இதை நான் முடிக்கிறதுக்காக அந்த டக்குன்னு அங்கே வந்துட்டேன் அதாவது வந்து இந்த வாழ்வுதர மரம் எங்க இருந்தது அவர் ஆண்டருடைய படைப்பில எந்த பகுதியில் இருந்தது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் தொடக்க நூல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது இறை வார்த்தை ஆண்டவராகிய கடவுள் கண்ணுக்கு அழகானதும் உண்பதுக்கு சுவையானதுமான எல்லா வகை மரங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவில் வாழ்வின் மரத்தையும் நன்மை தீமை அறிவதை கேதுவான மரத்தையும் மண்ணில் இருந்து வளரச் செய்தார் சரியோ அப்ப இந்த வாழ்வுதர மரம் எங்க இருந்தால் தோட்டத்தின் நடுவில் இருந்ததாம் சரியோ நடு பகுதியில தான் அந்த வாழ்வுதர மரம் இருந்தது இன்றைக்கும் வந்து சில வேதாகம ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் ஏசு கிறிசு கல்வாரியில் மறித்த இடம் அந்த கல்வாரி சிலுவையினுடைய இடம் வந்து இந்த வாழ்வுதரம் இடம் அதாவது பூமியினுடைய மைய பகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது தெரியும் அங்குதான் இயேசு மறித்தார் என்று அதே நேரத்தில் இன்னொரு பகுதி எங்கே நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் இதிலே நாம் நானும் நீங்களும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக பகுதி என்னவென்றால் இந்த வாழ்வுதர மரம் எதுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது இப்பொழுது இயேசுவுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்றால் இயேசு வழியாகத்தான் நாம் மீண்டும் வந்து நிலை வாழ்வுக்குள் வரப்போகிறோம் அப்ப இந்த வாழ்வுதர மரம் எவ்வாறு நடுப்பகுதியில் இருந்ததோ அது போல இன்றைக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் நடுப்பகுதியிலே இயேசு வரும் பொழுது மட்டும்தான் மீண்டும் நாங்கள் வந்து நிலை வாழ்வுக்குரியவர்களாக புது வாழ்வுக்குரியவர்களாக நாங்கள் மாற்றப்பட முடியும் சரியோ இயேசு வந்து எங்கள் எல்லாருடைய வாழ்விலும் மத்தியில் வர வேண்டும் அவர் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது மத்தியில் வருவார் என்றால் நாங்கள் அவரோடு வாழ்வோம் மறித்த பின்பும் அவரோடு வாழ முடியும் சரியோ நன்றி இதோடு எங்களுடைய இந்த உரை முடிகிறது சோ இன்றைக்கு நாங்கள் என்ன பார்த்திருக்கிறோம் அதாவது வந்து மூன்று வகையான மரங்கள் அதிலே சாதாரண மரங்கள் எங்களுடைய உடலுக்கு சக்தி அளிக்கிறது என்றால் அது மண்ணில் இருந்து வருகிறது நாம மண்ணில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டோம் சோ அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கிறது அது போல வாழ்வுதர மரத்தை சாப்பிடுகிறவர்கள் வா எப்பொழுதும் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்கள் மறிக்க மாட்டார்கள் ஆனால் நன்மை தீமை அறியும் மரத்தை சாப்பிடும் பொழுது நாங்கள் வந்து நன்மையை நாடுவதற்கு பதிலாக தீமையை அதிகமாக நாட ஆரம்பித்துள்ளாகவே அதை சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டது அதை சாப்பிட்டதுனால் அவர்கள் ஏதோ தோட்டத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்டார்கள் அப்படி அனுப்பப்படும் பொழுது அவர்கள் சந்ததி சந்ததியாக வெளியிலேயே பிறக்கிறார்கள் தீமைக்குள்ளேயே பிறக்கிறார்கள் அவர்கள் மீண்டும் இறையரசுக்குள் வர வேண்டும் என்றால் உலகத்தில் எந்த மனுக்குலமாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் மீண்டும் இறையாட்சிக்குள் வர வேண்டும் என்றால் கிறிஸ்து வழியாகத்தான் அவர்கள் வர முடியும் கிறிஸ்து எங்களுக்காக பாவத்துக்கு மறித்து உயிர்த்து தூய ஆவியானவரை அனுப்பினார் என்றால் தூய ஆவியானவர் வழியாகத்தான் நம்முடைய உடலின் இச்சைகளை அடக்கி நாங்கள் ஆண்டவருக்கு ஏற்றவர்களாக வாழ முடியும் 
தேங்க் யூ நாம் சின்ன ஜபம் செய்வோம் அன்பின் ஆண்டவரே இது இந்த நாளில் உம்முடைய படைப்பில் சில முக்கியமான விடயங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி பர்சுத்த ஆவியினர் வழியாக இதை அறிகின்ற ஞானத்தையும் அறிவையும் எங்களுக்கு கொடுத்து எங்கள் மனக்கண்களை திறந்து விடுவதற்கு இந்த ஒரு நல்ல நேரத்தை கொடுத்ததுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் ஆண்டவரை இந்த இணைய வழி மூலம் எங்களை நீர் உருவாக்குகிறீர் இந்த வேடாகம பாடங்கள் மூலம் எங்கள் ஆன்மாவை புதுப்பிக்கிறீர் எங்கள் தலைமுறையை நாங்கள் சரியான பாதையில் வழிநடத்துவதற்கான ஒரு ஆசிரியை நமக்கு கொடுக்கிறீர் அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே ஏதோ தோட்டத்தை விட்டு வெளியிலே பிறந்த எங்களை மீண்டும் இறையாட்சிக்குள் கொண்டு வருவதற்காக உங்களுடைய திருமகனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி எங்களை பாவத்திலிருந்து மீட்டு மீண்டும் நாங்கள் பாவத்துக்குள் போகாமல் தூய்மையாய் வாழ்வதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை பொழிந்து எங்களை பிளப்படுத்தி இருக்கிறீர் அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இது இந்த நாளில் ஆண்டவரே முக்கியமாக எங்களுடைய புது வாழ்வு அக்கியத்துக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் அந்த பணி வழியாக எங்கள் எல்லோரையும் நீர்தாமே தூய ஆவியானவருக்குள்ளே வழிநடத்தி வருகிறீர் உருவாக்கி வருகிறீர் இந்த இந்த புது வாழ்வு அக்கியத்திலே ஆண்டவரே நீர் தெரிந்து கொண்ட ஒவ்வொரு பணியாளர்களுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இந்த பணியை தாங்கி நிற்கிறவர்கள் இந்த பணிக்காக செபிக்கிறவர்கள் இந்த பணிக்காக பொருளுதவி பண உதவி செய்கிறவர்கள் ஆலோசனை கொடுக்கிறவர்கள் இதை தாங்கி வளர்த்து கொண்டு வருகிறவர்கள் எல்லோருக்காகவும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இந்த பணி வழியாக ஆண்டவரே ஒவ்வொரு மக்களும் தூய ஆவியின் வல்லமைக்குள் வந்து கிறிஸ்துவுக்குள் புது வாழ்வு வாழக்கூடிய ஒரு பாதையினை திறந்து விடுகிறீர் இது இந்த நாளில் ஆண்டவரே உம்முடைய வல்ல கரமதில இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிக்கட்டும் எங்களுக்காக சிலுவையில் மறித்தங்களை மீட்டுக் கொண்டு ஆண்டவராக இயேசுவே அந்த கல்வாரி சிலுவையின் வல்லம் இந்த நேரத்தில் இதில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொள்வதாக நிரப்புவதாக பரிசு தாவியானவரை நீர்தாம் இந்த நேரத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகளை நிரப்பும் உம்முடைய வல்லமையினால் ஆட்கொள்ளும் ஊனியல்வின் செயல்களை சாகடிக்க வந்த பரிசு தாவியானவர் இந்த நேரத்தில் இதில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் தாமே உடைய வல்லமையினால் ஆட்கொண்டு தீமைகளை வெறுக்க சாத்தானை எதிர்த்து நீக்க இறையாட்சியை கட்டி எழுப்ப உடைய வல்லமையினால் இவர்களை நிரப்புவீராக இதுல இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் வரும் பார்வையாளர்கள் அல்ல ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய இறையரசை கட்டுவதற்காக தெரிந்தெடுத்த உம்முடைய சீடர்கள் உம்முடைய பணியாளர்கள் ஆகவே இந்த நேரத்தில் உம்முடைய வல்லமை உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளம் கால்வரை இவர்களை நிரப்பட்டும் இவர்கள் ஒரு இறைவாக்கினர்களாக மாறட்டும் இவர்கள் கற்றுண்டவர்களை விடுதலையாக்குகிறவர்களாக மாறட்டும் இருளுக்குள்ளே பாவத்துக்குள்ளே சாபத்துக்குள்ளே கட்டப்பட்டவர்களை விடுவித்து கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டு வருகிற ஒரு உயிருள்ள சாட்சிகளாக மாறட்டும் இதோ உடைய வல்லம் இந்த நேரத்தில் இவர்கள் மேலும் இவருடைய இல்லங்களை நிரப்புவதாக இவருடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த நேரத்திலே ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்களாக ஆண்டவர் இந்த நேரத்திலே யாருக்கெல்லாம் விசேஷமாக ஜப உதவி தேவையா இருக்கிறதோ அவர்களை உடைய வல்லக்கரம் தொட்டு ஆசிர்வதிக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் உடல் பலவீனமா இருக்கிறவர்கள் சுகம் பெறட்டும் உடல் நோயோடு இருக்கிறவர்கள் சுகம் பெறட்டும் ஆண்டவரை கவலை துன்பம் பயம் அச்சத்தோடு இருக்கிறவர்கள் அதில் இருந்து விடுதலை பெறட்டும் குடும்பத்திலே பல கஷ்டங்களோடு துயரங்களோடு கவலையோடு இருக்கிறவர்கள் அதில் இருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் உடைய வல்லமை நாள் இவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்களாக எங்கள் மன்றாட்டை கேட்பதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் மன்றாடி நீர் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதத்தை விடுதலையை பெற்றுக் கொள்கிறோம் நல்ல தந்தையே ஆமேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் பரிசு தாவியின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் நம்முடைய குடும்பத்திலும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக பிதாசுதன் பரிசு தாவியின் பெயராலே ஆமேன்